Merhaba hanımlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kalp yapımını göstereceğim. Ee, geçen sefer anahtarlık yapımında ince bir iplik kullanmıştık. Ee, yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olsun diye. Bu sefer daha kalın bir ip kullanacağım. Bu sefer nakko pırlantayla öreceğim. Ee, tığımda 2,5 milim. Şimdi e, vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Ee, yine sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkayı geçen seferde de göstermiştim. Şöyle ipimizi döndürüyoruz. Yani bir çarpı işareti oluşturuyoruz burada. Sonra tığımızı ipimizin içinden geçirip şöyle alıyoruz. Şimdi sık iğne yapıyoruz. E, bu ilk sırayı gayet bol yapın. Yani geri dönüşte sıkıntı oluyor. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ipimizi sıkıştırıyoruz. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batırıyoruz. Şöyle ilk sıramız oluşmuş oluyor. İkinci sırada da arkadaşlar her ilmeğe çift batıyoruz. Yani alt sırada 6 sık iğnemiz vardı. İkinci sırada 12 sık iğnemiz olacak toplam. Her ilmeğe çift batacağız. Birinciyi battık zaten. Şöyle 2 ipimizi koymayı unuttuk. Onu da koyalım. Şöyle ilk yaptığımız sık iğne işaret koyuyoruz. İki tane sık iğne ördük. Bir sonrakine 3 aynı yere 4 bir sonrakine 5 aynı yere 6 bir sonrakine 7 aynı ilmeğe 8 bir sonrakine 9 aynı yere 10 bir sonrakine 11 Aynı yere 12. Şimdi ipimizin olduğu yere geldik. Yani bir üst sıraya geldik. Bu sırada da 12 sık iğnemiz olmuş oldu. Ee, bir üst sırada da bir tek bir çift öreceğiz. Yani üçüncü sırada. Şöyle ipimizi alıyoruz. Böyle üst sıraya geçtim. Bir tek ördüm. İpi tekrar koyalım. Bir tek ördüm bir üst sıraya geçerek ikinciye çift batacağım. 2 aynı yere 3 yine bir tek 4 bir çift yapıyoruz. 5 6'ya aynı yere 7 tek 8 ve 9 Aynı ilmeğe 10 tek 11 ve 12 aynı ilmeğe 13 tek 14 15 aynı ilmeğe 16 tek 17 ve 18 aynı ilmi. İpimizin olduğu yere geldik. Yani bir üst sıraya gelmiş olduk. E, dördüncü sıramıza geldik. Arkadaşlar şimdi 4, 5 ve 6'da her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani 3 sıra boyunca hiç artırma, eksiltme yapmadan her ilmeğe bir ilmek olarak 18 tane sık iğneyi tamamlayacağız. 
Şimdi ben yine videoyu durduracağım uzun olmasın diye. 3 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar 4, 5 ve 6. sıralarda her ilmeğe bir ilmek olarak ördük. Şimdi burada ipimizi koparıyoruz. Şöyle azıcık bir pay bırakıp koparın. Ve diğer kalbimizin diğer kısmına geçeceğiz. Ve ikisini birleştireceğiz. İpi koparın. Bunun aynısından bir tane daha örün. Ben önceden ördüm. Şöyle göstereyim. Yani iki tane aynı parçadan olacak. Şöyle birazcık da ip bıraktım. Kopardım. Aynısından bir tane daha ördüm. Siz de aynısından bir tane daha örün ve birleştirmemizi yapalım. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Hemen dibindeki ilmeğe batırıyorum. Bunda da bitirdiğim ilmeğe batırıyorum tığımı. İpimi geçiriyorum. Hiç üstüne almadan hepsinin içinden geçiriyorum. Şöyle. Şimdi yine aynı şekilde ikisinden de bir ilmek alacak şekilde birleştiriyorum. Hiç ipimi almadan, tığıma ip almadan 2 3 ilmek böyle yapıyoruz. Şöyle göstereyim. 3 ilmek birleştirme yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Hemen bir yanındaki ilmekten Şimdi normal sık iğne yapar gibi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yine birleştirme yerinize işaret koyun siz buraya geldiğimizde. Şimdi bu yaptığımız sırada dahil bundan sonra bir sıra daha yani toplam iki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan her ilmeğe bir ilmek olarak örüyoruz. Şöyle. Yani bu sırada dahil bundan sonraki sırada her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Evet arkadaşlar şurası bizim birleştirdiğimiz yer. Ee, şöyle dolaştım ben etrafını. Ee, birleştirme yerimize geldim. Burayı göstermek istiyorum. Ee, burada 3 tane birleştirme yaptık. O birleştirmelere hiç dokunmuyoruz. Yani onlara hiç batmadan şöyle birleştirme yerlerimiz şuraları bunlara hiç dokunmadan yanındaki boş ilmekten devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim ben Burayı da göstermek istiyorum. Şurada birleştirmelerimizi yaptık biz. 3 tane sık iğne. Burada belli zaten hani sık iğnelerin içi dolu. Burada onlara hiç dokunmuyoruz. Bir sonraki boş olan sık iğneye batıyoruz. Burası da bizim sıra başımız oldu. Buraya ip koyalım. Şimdi bu sırada da yine her ilmeğe bir ilmek olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Birleştirmeyi yaptıktan sonra iki sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek olarak ördük. Bu sırada da eksiltmelere başlayacağız artık. Şöyle burası bizim sıra başımız. Şöyle birinci yapıyoruz. İpi yine alalım. Evet. 
birinci ördüm. 2 2 tek. 3 yine tek. 4. sırada da atlama yapıyoruz. Atlamayı da ben şöyle şu şekilde e, burada oluşan zincirin tek kanadını alarak yapıyorum. Birinciyi aldım. İkincinin tek kanadını aldım. İpimi ikisinin içinden geçirdim. Sonra da kapama yaptım. Ben atlamayı bu şekilde yapıyorum. Diğer videoda da gösterdiğim gibi. Sonra yeniden 3 tek örüyoruz. 1 2 3 dördüncüyü atlama yapıyoruz. Şöyle tek kanadını alıyorum. Buradan da tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçiriyorum. Ve kapatıyorum. Böyle 3 tek bir çift bir atla olarak yapıyoruz. Pardon. 3 tek bir atla. Evet bu sırada 3 tek bir atla olarak tamamladık. Ve üst sırada yine her ilmeğe bir ilmek olarak yapıyoruz. Yani eksiltme yapmadan her ilmeğe bir ilmek. Şöyle ipi alalım. Bu sırada her ilmeğe bir ilmek yapıyoruz. Hani hiç eksiltme yapmadan. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Evet, bu sırayı da e, her ilmeği bir ilmek olarak tamamladım. Bir üst sıramızda da şimdi yine iki tek bir atla olarak devam edeceğiz. Böyle ipimi koyayım ben sıra başıma. İki tane tek bir atla yapacağız. Şöyle bir. iki. Üçüncüyü atlıyoruz. Bu sırayı da böyle iki tek bir atla olarak örüyoruz. Bir üst sırada da yine aynı şekilde her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Ee, bu sırayı iki tek bir atla olarak devam ediyoruz. Bir üst sırada da her ilmeğe bir ilmek olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar iki tek bir atla olarak ördük. Bir üst sırada da her ilmeğe bir ilmek olarak ördük. Ee, şimdi de bir tek bir azalt olarak yapacağız. Şöyle birini ördüm ben. İkinci azaltma yapıyorum. Yanına bir tane tek örüyorum. İkinci yine azaltma. Bu sıralarda azaldığı için biraz zorlanabilirsiniz. bir tek bir azalt olarak devam ediyoruz yine bir üst sırada da her ilmeğe bir ilmek olarak öreceğiz ve içini dolduracağız azı daraldığı için bir tek bir atla bir üst sırada da her ilmeğe bir ilmek olarak örün ve içini doldurun Evet bir tek bir atla yaptık arkadaşlar Ondan sonraki sırayda hep tek olarak yaptık. Şimdi hepsini atla yapacağız. Yani hiç tek ölmeden hepsini atla yapacağız. Şöyle bir ipimi koyayım. Artık kapatıyoruz. İçinde de olurduk. Bir tek bir atla yaptık. Üstüne her ilmeğe bir ilmek olarak yaptık ve içini doldurduk. Şimdi de kapatıyoruz. Şimdi e, hiç tek ölmeden hepsini atla yapacağız. Şöyle yani hepsini tek e, kanadından alacağız. Böyle diğer tığıma geçeyim ben. Bunda daha kolay olacak. 
Böyle hepsinin tek kanadından alarak kapatma işlemi yapacağız. Şöyle hepsini e, azaltma işlemi yaparak kapatma yapıyorum şu an. Hiç tek örmeden hepsinden şöyle iki tek kanatlarından alarak şöyle son ilmekleri de alıyorum. Şöyle. Şimdi e, burada küçük bir delik kaldı. Bunu artık tığ kullanmayacağız. İğne ile kapatacağız oraya. İpi biraz uzun kesin. Şöyle kesiyorum ipi. Biraz pay bırakarak. Şimdi buraya iğne takıp e, buradaki deliği kapatacağız. Evet arkadaşlar son işlemimizi de yapıp e, kalbimizi bitiriyoruz. E, i̇pimi ben ilmeğin içinden geçirdim. Başına da iğne taktım. Şimdi şöyle tek kanatlarından alarak dikiyorum. İlmeklerin tek kanadını alacağız yani. Şöyle yanındaki ilmekten. Hemen yanındaki ilmekten. Şöyle kapandı. Şimdi bu ipi e, bu ortadaki noktadan batırıyorum ve herhangi bir yerden ilmeğin arasından çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ipi içinde kaybedeceğiz. Sağ sol geçerek. Aynı yerden batırıyorum. Aynı yerden batırıyorum yine. Herhangi bir yerden çıkarıyorum. Bu kadar yeter. Sonra ipimi kesiyorum. Böylelikle kalbimiz de bitmiş oluyor. E, bu kalpleri de e, kapı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Öyle de çok güzel şeyler e, yapıyorlar. E, böyle birkaç tane kalbi üst üste yapıp arasına zincir çekip pompon falan takıp da kapı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir yerlerde de kullanabilirsiniz. Anahtarlık yapabilirsiniz. Ee, bu videom da burada bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolar daha devam edecek. Ee, destek olursanız e, daha çabuk olur. Ee, destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ee, emin olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.